dois. Olha só. Eu hoje eu vou fazer um vídeo, cara, que eu não queria fazer esse vídeo não, entendeu? E eu acho que isso aí é um mal também, além do ABS, que assola muitos proprietários aí que tem a mesma idade. A, a minha engrenagem da roupa parece ter dado um problema ali. O que acontece? Ela faz um barulho. E eu parei, cara. Eu parei. Bom, eu estou esperando as peças na segunda-feira. Vocês vão me ver com uma roupa hoje, outra roupa amanhã, eu vou fazer o vídeo do jeito que dá, né? O meu mecânico me falou que não é assim, o casquinho não estoura desse jeito. Então, você, você sai esboelando a moto aí por, durante um, um longo período. Mas eu vim de um lugar de um bairro para o outro e eu percebi o um barulho. Eu tenho um ouvido muito bom, graças a Deus. Aqui não apresenta nenhum metal. Então quer dizer, se tivesse arrebentado o motor ali, eu já tinha. Então quer dizer, hoje eu já vou dormir mais tranquilo. Né? Meu mecânico me falou, o Giovanni, que é uma pessoa muito. Ele falou que a bomba quebra e geralmente ela faz aquele barulho. <risos> ele tem uma corrente, é igual a essa aqui, ó. E ela tá mexendo ali leve, ela vai. Tirou o plumo dela, ela vai. Você não tem barulho. Agora eu vou fazer um passo a passo abrindo aqui e aí eu, depois eu vou falar o relato. Mas tá aí, eu, eu ajudando vocês, eu estou me ajudando. No final do vídeo eu passo para vocês. Vamos lá então, senhores, o foco aqui do vídeo é, não sou eu, o foco é aí. Se não tiver dando para vocês verem, depois eu dou um zoom. Na hora da edição eu vou colocar meu óculos então. Então o que, que acontece? Eu já tirei o óleo, não dei aquele óleo, tá? Eu dei uma peneirada ali, não vi nada de resíduo de, de, de Ferrari, né? de nada ali de casquilho. Isso aqui, esse parafuso aqui, eu, eu já comecei enfrentando um perrengue aqui, por quê? Porque esse parafuso fica aqui, esse parafuso ele vai entrando água que a roda vai jogando, ele se enferruja ali, então antes você joga o óleo de lá para cá. Senão você não vai tirar esse aqui nem E ele, ele deu um parafuso aqui que é crucial para você tirar ele. O, o negócio do óleo não tem, isso aqui vai demorar um pouco. Então vamos lá brincar aqui. Hold me close till I get up. Time is belly on our side. I don't wanna waste what's left. Então vamos aqui, senhores, olha só. Primeiro procedimento que eu fiz. Você tira a embreagem. É uma garrinha que ela tem, tá vendo aqui, ó? E a embreagem pega aqui. Você pega, fecha essas duas garrinhas assim e puxa. Aí puxou a embreagem, tá? Tá aqui. Aí você depois você vai ter que colocar isso aqui ó, junto com isso aqui, tá vendo? Sete em dente, senão ele não vai entrar. Eu vou tirar isso aqui e, e a, a priori não tem nenhuma marca de ferro de alguma coisa. Então vamos lá senhores, já mudei aqui a, a roupa. Vamos lá, saga parte 2. Opa! Nossa! Velho. Olha o estado da embreagem passada. Olha. Deu. Brás quebrou, cara. Olha lá, tá caindo os pedaços da embreagem, olha. E eu ainda fui falar que eu não moei a embreagem. Olha lá, tá toda quebrada, cara. Aí, Giovanni, olha a embreagem. Aí, ó. Cara, o pior é que ela tá nova. Não tá ruim, não, cara. Olha só. Não tá ruim não, a embreagem quebrou, velho. Ele não tá aqui, eu não sei o que mais. Ah. 
No assim, você quer saber de uma outra coisa? Olha, isso aqui já saiu com a mão. Então, provavelmente, esse troço que é equilibrado lá, eu tenho que tirar essa embreagem ali, porque atrás tem uma... tem um... rolamento de agulha ali. Bom, vamos ver os estragos. Dessa aqui, ela quebrou esse dente aqui e esse aqui. Os dentes, cara. Eu não sei, olha vocês aí, o que, que vocês acham? Olha como está agora. Então é o que eu te falei, essa moto, ele é um Fiat Uno das motos, olha esse aqui moçada, isso aqui é a minha embreagem, o que isso provavelmente aconteceu, eu vi os vídeos gringos, tem só um vídeo bom, um alemão e um russo, que fizeram esse tipo de trabalho, para mexer isso aqui, ele tem que ter uma bomba pneumática, que eu estava na mão, porque eu não tinha essa bomba e não sabia. E minha mulher desceu lá de cima para pisar no freio aqui, filho. Eu tinha que arrumar alguma gambiarra de final um pouco ali que ela não ia descer. Se bem que hoje ela está boazinha, ela está querendo alguma coisa. <risos> então o que aconteceu? Vocês viram como eu tirei essa porta fácil? Isso aqui estava bambo. Como isso estava bambo e as engrenagens estavam soltas ali dentro, essa porta provavelmente ela rodou assim. No que ela rodou assim, ela comeu metade das engrenagens aqui. Então, quer dizer, poderia ser muito pior. Então, quer dizer... Então, vocês estão... Sacou o que eu estou falando para vocês? Se tiver que acontecer, acontece. A moto é bruta, a moto te avisa. Você vê que a moto estava dando empreagem. Eu, ia, eu, eu, eu vi que eu estava precisando trocar. Ela tava, não sei se eu estava uma coisa... Não, dava aquela... Mas não era assim. Então, é... é eu não sei se foi, isso aqui não pode ser, porque ela está acoplada dentro desse setor aqui, ó. não foi isso aqui, ela não saiu nem um pedaço aqui dentro, porque não tem como ela sair um pedaço aqui dentro, porque ela tem, ela tem isso aqui e ela tem o um ferro aqui, um dia eu vou abrir o cárter, eu vou ter que abrir o cárter, porque é desses dentes dessas engrenagens aqui, deve ter algum lugar aí dentro ali, eu vou ter que abrir, Possivelmente eu vou achar alguma coisa disso aqui, porque eu tirei, eu fiquei tão empolgado que eu não vi se elas estavam completas. Um, um apertozinho que. Ó, eu, eu sempre sou premiado com essa, com essa brincadeira. Você vê o amortecedor traseiro, ele, ele, ele desenrolou ali e. 
E quase que encosto para fora ali. Mas a sorte minha é que meu anjo da guarda é muito forte, cara. Então, quer dizer, ocasionou isso aqui. Foi a tava bamba, quebrou a embreagem. Essa catraca ficou oscilando uma em cima da outra, ocasionando a quebra prematura disso aqui. Tá? Então, é um mito que isso aqui quebra com 40, com 50 mil, tá fora. Por que, que eu estou falando? Por que, que você está falando isso, Vinícius? Porque os dentes que sobraram estão todos eles bons, cara. Olha só. Isso aqui foi um mau, um mau funcionamento da peça ali dentro, que foi ocasionado por isso que eu falei com vocês. Então, quer dizer, isso aqui ainda rodava muito, velho. Não, não, porra, eu não vou botar isso aqui, né, moçada? Mas, olha lá, olha só os dentes dela. Depois eu vou tirar outro ali e vou mostrar para vocês. Então, provavelmente, isso aconteceu por esse erro que deu aqui, nessa... Ó, isso aqui, essa porca aqui, foi a culpada de tudo. Por quê? Essa porca aqui, ó, ela, ela, para tirar ela, você só tira ela na pneumática. Ela vem com uma cola. E outra coisa também, olha só, eu não vi aqui nenhum resíduo de cola nessa peça. De cola química. Então, quer dizer, bom, não botou, não tem nada aqui. Então, provavelmente foi isso mesmo que aconteceu, moçada. Eu não sei também, às vezes isso aqui sai desse jeito assim, ó, quando você vai trocar, sai. Algum mecânico já pegou esse aqui, alguém já aconteceu esse aqui. Yeah. É uma... Voltamos a nossa brincadeira aqui. Tem uma pecinha aqui, ela é meio chatinha, que é essa aqui, ó, essa caceta. Eu tenho esse alicate de bico aqui, eu tenho que comprar um alicate desse, eu não tenho. Então ele tem esse, uma porquinha. E aqui, tem essa peça aqui, ó, que encaixa aqui depois, ó, lá dentro da roda lá. Eu não sei, cara, como é que vai ficar isso aqui pra vocês olharem. Mas vamos falar da maledeta aqui, ó. Olha os dentes dela. Quem acha que isso aqui tá gasto? Os que sobraram. Olha só. Ó. Não tava ruim. Então, provavelmente foi aquilo mesmo. Isso aqui comeu. Agora eu vou ter que abrir o um carta dela embaixo ali pra me tentar achar onde tá isso aqui. Tá? Então, olha só, senhores, ruim não estava, ou estava? Não, estava não, cara. Depois vocês põem aí no comentário o que vocês acham, olha. Ó, o que aconteceu ali foi isso mesmo, o que, que aconteceu? Essa aqui estava bamba, ela começou a andar assim, ó. Aí ela começou a pegar errado aqui. E aí ela arrancou esses caras aqui. Então, esse aqui é o estado da criança. Vai fazer o quê? É, olha só, você vê, meu motor, ele tá branquinho. Eu troco o óleo direto. Mas olha aqui, olha, tá vendo aqui, ó? Isso aqui foi onde ela pegava. Porque esse eixo estava fazendo assim, ó. Então, isso que ocasionou o prematuro aqui. Agora, é, você fala assim, pô Vinícius, você não trocava, olha, olha que motor com 45 mil, você não viu uma mancha no motor, olha, olha só, que motor com W15, W50, tá, nunca usei W40 não, olha, olha que motor lindo, top, eu nem limpei esse motor, então aqui, aqui é que deve ficar os pior, ó, ó, tá vendo, aqui eu, eu já achei uma engrenagenzinha da, da bomba de óleo, um dentinho, aqui ó, tem outro dentinho aqui, tá vendo, ó, Aqui que o bicho vai pegar, ó. Isso é tudo resíduo. Então agora que eu vou ver se tem ali. Porque, galera, a embreagem também quebrou, né? A embreagem quebrou. Então vamos lá, eu vou tirar essa parte aqui. E vamos lá fazer a inspeção ali embaixo. Vamos lá. É isso aí. Ah, galera, as peças já chegou ali, tá? Já tá tudo ali. Vamos lá. Deixa eu dar uma inspecionada aqui, moçada. Pra ver como é que tá isso aqui. Aqui, vamos lá ver comigo. É, mas tem mais uma ferpinha lá. 
Eu tô achando que eu vou abrir essa bomba. Vou arrancar essa bomba. Tem não. Aqui, ó. Eu vou tirar. Vou tirar e vou levar lá para vocês verem. Tem vestígio de nada. Aqui é plástico. Aqui é o dente, ó. ó o dente da criança que ficou lá. Então, assim... Não desespera, velho, não desespera. Aqui, ó, aqui é que é esse parafuso aqui, ó. É uma cabeça dessa. Ó, vê se dá pra vocês verem aí, focou? Esse parafuso, eu, eu costumo deixar assim, pra não, depois eu não, não ficar procurando ele. Aí eu sei que é daqui. Esse parafuso, isso aqui tem uma sequência pra você apertar, tá, galera? Eu acho que é, é um, o dois. Quando você tira isso aqui... O que que acontece? Eu não sei se está dando para vocês verem. Ele tem isso aqui, ó, esse ganchinho, tá? E o de trás ali, ele costuma agarrar. Então, parece que está sendo puxado ali, porque... Às vezes você não tem noção do que que tá ali debaixo ali. Parece que está puxando alguma coisa aqui de dentro do motor. Mas não é não. É abrir isso tudo aqui, o motor não cai em cima da minha cabeça. Meu irmão, você limpa, limpa essa frega, passa vitrificador, passa não sei o quê. Mas o trem aqui tá imundo, velho. Se você ver como é que tá aqui, negócio. Ó, tá faltando dois parafusos aqui, ó. Um de cá. Bom, passando aqui uma inspeção aqui, ó. Viu? Já comprei a junta ali, a junta já chegou. Eu comprei até a junta isso aqui. Não, mas a junta não quebrou, cara. Nem precisar trocar essa junta, não. Ó, a junta foi baratinha. Cara, tem nada. Tem nada. Eu acho que não tem nem necessidade de tirar a bomba de óleo, não. Entendeu? Ó, tá aqui pra vocês verem, ó. Fui ao extremo, arranquei tudo. Não tem resíduo nenhum. Aí. Tá vendo? Olha lá, ó. Tem resíduo nenhum. Vamos lá, senhores. Por ironia do destino, eu vou começar primeiro pelo item que me ferrou. Por quê? Eu não vou dar mole, né? Essa porra dessa roelinha aqui, ó. Cair ali dentro do carro. Depois que eu montar ele, pelo menos ela vai cair aqui, ó. E vai parar lá embaixo. Entendeu? Se cair o pino aqui, ó, ela vai cair ali. Então, por ironia do destino, vamos começar pela. Lazareta, filha de uma rapariga que quebrou ali. Vamos lá então. O, tem tem um, 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 um eixo aqui, ó. Tá vendo? É, eu vou mandar um zoom ali pra vocês verem, ó. Deu pra ver o eixo? Esse eixo ele vai entrar aqui, ó. Junto com ele vai entrar essa arruela. E aí, meu irmão, a, 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 a problema tudo é você colocar essa. Aquele encaixe bico por ali. Vamos lá então. Encaixou. Por que você fez isso comigo? Estava tão bonito ali. Olha lá. Agora é que é o problema. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu colocar esse pano aqui. E se ele entrar ali para dentro, nunca mais eu vou ligar. Mas ele não quer entrar. Pior é isso. Tá. Pô, ali nós temos ali 99,9% de chance dessa lava de escapulir ali e pegar ele. Então vamos lá, senhores. É, o meu ligar de pico aqui é esse mesmo. Não fica muito fácil. Não, para sair é difícil, cara. Para entrar é fácil. Pô, foi muito fácil, cara. Então ali 
eu não preciso mais de nada que tenha medo de cair dentro do motor. Então agora nós vamos começar aqui. Vou aqui, aqui, vamos lá. Então vou começar agora a parte de baixo do motor. Vamos lá. Vamos lá. Tá começando a ficar bonito. Vamos colocar o cárter do óleo. Aí senhores, então vamos lá. Aí. Ele tem dois rolamentos de agulha aqui dentro, tá vendo? Já montei a parte de baixo todinha, deixa eu tirar esse papel. Aqui, ó, atrás, nós vamos encaixar essa engrenagem aqui, ó. Ela tem um lugar certinho de engrenar. Ó. Tá vendo? Se você encaixar ela do outro lado aqui, ó, ela vai ficar com a folga, tá vendo? Então você vai puxar e vai ver um lugar aqui, ó, tem um lugar que ela encaixa, ela encaixou, encaixou certinho, tá vendo? Aqui nós temos dois rolamentos de agulha, ó, que pegam aqui dentro, que seria esses aqui, esses dois caras aqui, ó, tá vendo? E vamos lá botar aqui. Tá lá, ó, certinha no lugar. Ó. Agora, moçada, vamos lá então. Então acontece muito isso. Ó, oh, se acontece. Certinho, moçada. Agora essa porta aqui. Eu tô meio com medo de ó. Porque diz que tem que ter mais ou menos 180 de torquímetro, entendeu? Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. É difícil de fazer? Não é. Ué, ué. Vamos lá, pisa no freio aí da Marimola. Vamos lá, a última peça chegou, aí nós vamos pegar aqui as embreagens, tá vendo? Você tem que depois olhar lá na hora da montagem, eu vou falar, porque uma delas aqui, ela tem, ela tem uma espessura menor, a primeira é 13 milímetros aqui e a segunda também, entendeu? Vamos lá então. A gente vai deixar ela banhada no óleo.
Então deixa ela aí no ar, entendeu? Fala senhores, vamos lá então, dando continuidade aqui. Bom, olha só, para colocar os discos ali, o primeiro anel seria esse aqui, ó. Se você passar, eu não consigo sentir, eu tenho muito pouca sensibilidade na mão, mas eu, eu acho que é desse lado aqui, ó. Ela, ele vai ter um desgaste maior na embreagem. Então, a parte que estiver mais afiada, você vai colocar para dentro do motor. Então, olha só. E outra coisa, vamos botar aqui só para vocês verem. E outra coisa, o último disco e o primeiro disco, eles são 13 milímetros. O último e o primeiro, o resto é tudo 14 milímetros no kit de embreagem. Por quê? Porque ele vai entrar aqui, ó. Então vamos lá. Um. Dois. Três. Viram? Lá fora eles trocam isso aqui também, tá? Quando vai fazer a troca, o kit vem com isso aqui é Brasil, né? O que eu tô fazendo isso aqui? Porque isso aqui tem que pegar certinho aqui, ó. E aí na hora que eu for apertar ali, não... essa peça ali, ó, ela vai abrir uma, uma frissura ali, ó, tá vendo? Então vamos lá, não esqueça dessa roelinha aqui, tá, ó, tem uma roelinha ali, vou botar aí no manual, certo, olha só, senhores, porque é, um, é o seguinte, é a primeira vez que eu estou fazendo esse serviço, tá? E isso aqui não, não é brincadeira, se eu montar errado eu estou ferrado. Então eu não vou tirar novamente, tá? Eu coloquei umas fitas para a junta não sair, tá? É, o que, que acontece? Você tem que estar com a embreagem paralela assim, ó. Aqui, eu vou colocar aqui para vocês verem, esse pino ele tem que estar na perpendicular para cá. 
E aí você vem, encaixa o pedal de marcha. Olha só, você tem que fazer três coisas aqui. Ó. Meu cérebro só tem um chip. Vai bugar. Então o que acontece? Você tem que, que colocar ela. Então você vem, coloca essa parte da embreagem aqui paralela e encaixa primeiro aqui. Depois você vem e encaixa ela aqui. Entendeu? Só isso. Vamos lá. Aqui é 10 torquímetros, tá? Não esquece dessa porquinha, tá? É porque eu esqueci. Eu esqueci, velho. Essa porra. Então vamos lá. Ela vai entrar desse jeito assim, ó. Aqui, tá vendo? Por quê? Esse pininho vai segurar o pino pra não sair. Esse aqui vai segurar o corpinho dele, tá vendo? Então você vai encaixar esse aqui lá e tem uma travinha lá embaixo. Só que ela é um saco pra botar aqui, entendeu? Pra tirar é fácil. Com tudo na vida. Entrou. Tá. Agora vamos regular a embreagem. A embreagem, cara, ela já tinha uma pé regulagem ali, entendeu? Só que como ela tá nova, eu vou ter que fazer uma outra regulagem. Nossa, cara. Se não estrangulo ela, eu tenho que fazer novamente. Então vamos lá. Vamos agora colocar o óleo ali. E ver o que, que acontece. Eu já coloquei o filtro. Tá? Aqui, o filtro, moçada, para você tirar e colocar, você usa uma lixa. Entendeu? Você vem com uma lixa aqui, ó, ó e envolve o filtro. Aí você vem e aperta. Porque todas as peças do motor aqui, eu, eu só usei o Loctite na rosca da campanhola. É, por quê? Porque o motor, cara, ele, ele esquenta. Qualquer pessoa que quer ser a série aí sabe que o trilho do trem tem um espaço justamente por isso, que o calor ele esquenta, que se ele não tivesse aquele espaço, ele ia cuspir o trilho fora. Então a mesma coisa é o parafuso aqui. Como ele trabalha com muito calor, o motor pincha e prende os parafusos. Então você não precisa botar. É bom você pegar um torquímetro e pedir emprestado ali. Porque eu não comprei, eu estou louco para comprar o torquímetro, cara. E por quê? Porque isso aqui é alumínio, cara. Se você forçar muito a mão ali, o que, que vai acontecer? Você vai fazer um, uma brecha na porca ali e você arrumar um torneio. Você depende do lugar ali, meu irmão. Você vai ter que dar um pulmão nisso. O cara refazer essa rosca. O um óleozinho que eu uso, você sabe que é. Não estou sendo patrocinado, tá bom? Se você quiser, sei lá, vamos, vamos se inscrever aí, moçada. De repente, quem sabe o futuro mesmo? Patrocinar. Vamos jogar o óleo. É, o óleo foi o mesmo que eu banhei as embreagens, os discos. É, eu vou dar uma acelerada. acostumado a pagar as coisas, cara, quando você pega um óleo desse aqui, você fica achando que o cara está te lesando, 
pô, o cara fazer isso aqui, comprar uma máquina, fazer esse lacre aqui, fazer esse lacre da Botuco aqui, pô, prejuízo, não compensa nem o cara fazer, não. Entendeu? Então, assim, às vezes você vê o óleo barato, lá é lógico que o cara vai falar que o óleo tá barato. Entendeu? Eu pego o cara, eu, eu por exemplo tinha um menino ali, mas era de minha confiança que eu usava o óleo granel. Ele não ia fazer um troço desse comigo, porque o cara é meu chegado, entendeu? Mas é 3, 2 litros e 900 com a troca de filtro, tá moçada? Se não, você não consegue encaixar ela aqui direito. 
Então tá aí, a moto está funcionando, motor está gatinho, sem barulho nenhum. É, eu espero ter ajudado vocês, para vocês não caírem na mão desses mecânicos especuladores. O meu canal, se você estiver nadando dinheiro, vá lá pro canal do cara, porque o cara é bom, entendeu? O cara é bom, ele vai desmontar o seu motor ali. Esse motor é o seguinte, você chegar aqui no castilho, e aqui em cima, você tem que começar a desmontar o motor, desmontar de cima para baixo. Ele não vai duvido, pelo RDS que vai fazer. É um motor normal, comum, como todo outro, ele tem esse problema, é um Rotax, eu mandei informações para a Rotax perguntando sobre como eles fizeram isso, por que essa liberdade, eu traduzi em alemão, mandei para os caras e estou aguardando a resposta da Rotax, tá? A, a Rotax é um motor que ela faz para Serandu, ela faz para Canaã, ela faz para vários aviões, é um motor de alta performance. Isso aqui não é motorzinho de Lander, por isso que eu não quero sair da F800, justamente por causa desse motor aqui. É um motor de alta performance, isso aqui dá caiado em mil, em moto mil esse motor. Esse motor tem demônio ali dentro, eu tinha uma F800 que eu andava junto com o esportivo. Eu não sei o que eles fizeram nesse motor da Botax. É, é um motor bruto, é, é, quando eu digo o boca a boca, é o Fiat Uno das motos, que eu já tive o Fiat Uno lá na empresa e andava com aquele transformamento estourado, tudo no seu. Então você é um modo de dizer. Agora, se você quiser que eu faça um negócio legal, eu tive um Corolla, sempre gostei de Corolla, e, e o seguinte, mecânica naquilo ali, os madeirinhos morrem de fome. Porque o carro em bruto, ele é difícil de desgastar, o japonês não fez coisa para quebrar, assim como o alemão não fez. Não fique inventando coisa para botar na sua moto, é o tradicional. O óleozinho, o motor, 15, 50, eu não vou explicar mais sobre esse negócio de óleo, porque isso aí já está ficando chato. Está aí, foi feita. Se você olhar o passo a passo aqui, você vai conseguir fazer também. Se tiver alguma dúvida na manutenção, vocês podem me perguntar coisas sensatas, não vai me perguntar por que sua moto está enrolando e eu não tenho bola de cristal é várias coisas que tem ali então daí não, não, não tire esse fantasma da sua cabeça não fique inventando, enfiando papagaiada na sua moto que você vai estar tá causando um problema pior do que isso porque se o oficial botou a luz de óleo o alemão tinha colocado na frente dele, entendeu? Então, é, evite de comprar coisas que não são da sua moto, tá? Porque pode ser um bom, mas pode também te ferrar. E outra, para de botar vídeo aí, cara. Tá chato, tu vai procurar um negócio, um problema que assola a cabeça de todo mundo. Você vai fazer uma pesquisa a respeito das suas engrenagens que quebrou. Você tem três vídeos produzidos. Três, o meu agora, o terceiro. É um russo, é um alemão. E agora vocês vão ver o meu detalhando aqui, que não é esse fantasma que na sua cabeça para te vender um de óleo e óleo de outra marca. Cara, a lavagem cerebral que esses caras mecânicos fizeram na sua cabeça para vender uma porcaria para você colocar na sua moto que não vai servir para nada foi tão grande que os caras estão correndo para a oficina para trocar isso aí. A minha moto quebrou com 42 mil quilômetros. Está certo, cara, tocada não tem seu jeito. A mesma coisa você falar do pneu. O seu pneu dura 20 mil na tua mão. Na minha mão não dura 2.500 o um pneu que dura 20. Tu não acelera, tu não freia, tu anda reto, vai gastar só igual um martelo, esse reto assim, que os lateral vai ficar com o cabelinho, então depende da tocada. Ah, a minha moto está com 50 mil, vou fazer a preventiva, vou trocar. Para quê? Está aí o um vídeo do casal judicial com 80 mil, ele trocou a dele, estava os dentes do vinho. Ela não vai te avisar a hora que vai quebrar, ela vai simplesmente quebrar, para a moto e pronto. Entendeu? E o cara, qualquer coisinha que acontecer na mão do cara agora com 50 mil, ele vai querer correr na mão do Nazareno desse para abrir e trocar as engrenagens. Não caia na mão. A lavagem cerebral que fizeram na cabeça de vocês foi tão grande que vocês ficaram com esse fantasma na cabeça de vocês. E eu estou aqui para destrinchar isso e falar para vocês que não é isso. Quebrou, trocou, pronto, para a moto. Você não vai viajar de São Paulo a Bahia sem óleo no seu motor. Tira esse fantasma da cabeça de você. Eu fiz esse vídeo para isso, para você não cair na mão desse de oportunista, querendo te empurrar as coisas, entendeu? Então, tá explicado? Esse fantasma não existe mais na sua moto. 
assim como foi o fantasma do ABS, assim como foi correr tentada, entendeu? Acabou. Então, vamos. Vai andar de moto, cara. Não esquenta a cabeça com isso, não. O mecânico fala assim: ah, deixa aí, depois eu faço essa porra.